வணக்கம் இட்ஸ் நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில் முப்பத்தி மூன்றாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் எஸ் நாங்கள் இந்த பல்சஸை பற்றி படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதிலேயும் முப்பத்தி ரெண்டாவது லெசனிலே ஆரம்பித்து நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமான பயிற்சி நிலைக்கு சென்றிருக்கின்றோம் அதில் நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது வரைக்கும் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டாவது பயிற்சி நிலை வரைக்கும் நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தோம் அதாவது பால்சஸை எண்ணிக்கொண்டு இருந்தோம் இப்பொழுது என்ன சென்ற வாரத்திலிருந்து என்ன செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் நாங்களே இப்படி கையிலே தட்டி கொண்டு வாயினாலே ஒன் டூ ஒன்னில் ஆரம்பித்து ஒன் டூ ஆகி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு சொல்லி பழகி கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனை இந்த முறை இன்னும் விரிவாக்கம் செய்து வேறு வேறு வேகங்களில் அவற்றை அதாவது ஒரே வேகத்திலே செய்வது ஒரு திறமை அதை விட வேறு வேறு வேகங்களிலே மாற்றி மாற்றி அவற்றை செய்வது இன்னும் அதிகமான திறமை அப்போ உண்மையில் ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு செய்ய தெரிகின்றதா இல்லையா என்பது நாங்கள் எந்த வேகத்தில் செய்ய கேட்டாலும் செய்ய முடிவதிலே தான் எங்களுக்கு அதில் இருக்கின்ற திறமை உறுதிப்படுத்தப்படும் அப்போ அந்த வேகம் எப்படி அந்த ரெண்டு நான் செய்கிறது உங்களுக்கு இதை இந்த எல்லையை காட்டுறதுக்காக அங்கேயும் நீங்கள் கை அதாவது நாங்கள் பாடும்போது பல தடவை நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம் எங்களுக்கு ஸ்ருதி மாதா லயம் பிதா என்று ஸ்ருதி தான் அம்மா பாட்டுக்கு லயம் அப்பா என்று இப்போ அந்த ஸ்ருதி அம்மா மாதிரி ஒரு இழக்க நிலையில் இருக்கும் அதாவது தொண்டையை இறுக்கி பிடிச்சு கொண்டு நாங்கள் பாடக்கூடாது ஆனால் லயம் நாங்கள் அப்படி லூஸாக அப்படி கையை விட்டுட்டு இப்படி தாளம் போடக்கூடாது லயத்தை நாங்கள் இறுக்கமாக போடும்போது தான் இந்த கையை அப்படி எடுக்கும்போது கூட இப்படி லூஸாக அப்படி எடுக்க இயலாது எடுத்தால் எங்களுக்கு லயம் பிழைக்கும் அப்போ அதிலே இருக்க நிலை காணப்பட வேண்டும் அந்த இருக்க நிலை அதாவது அம்மாவின் இழக்கமான உருக்கமான நடவடிக்கை விட்டு கொடுக்கின்ற நடவடிக்கை அப்பாவின் இறுக்கமான நடவடிக்கைகள் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துதான் ஒரு குடும்பத்தை வழி நடத்தி செல்கின்றன ரெண்டு பேருமே இழக்கமாயிருந்தா என்ன நடக்கும் பிள்ளைகள் எப்படி சென்ற வாரம் நாங்கள் நாக்கு அந்த நாக்கு உண்மையில் நாக்கு தான் உச்சரிக்குது ஆனால் பற்கள் அந்த நாக்குக்கு வரையறை போடுது வேலி போடுது போடுவதன் மூலம் உச்சரிப்பை செம்மையாக்குகின்றது வரன் முறை மீறி போகாமல் பல்லை விட தாண்டி நாக்கு போச்சுன்னா கடிச்சு விட்டுரும் என்று பார்த்தோம் அப்போ அப்படி ஒரு ஒழுங்குபடுத்துகின்ற நிலையிலே அது எங்களை வழி நடத்தி செல்வதை கண்டோம் அப்போ அப்படி பார்க்கின்ற போது இதுகும் லயம் என்பது என்ன செய்யும் எங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவி செய்யும் அப்போ கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவி செய்யும் அந்த லயத்தை என்ன செய்யணும் அது கட்டுப்படுத்திக்கல கோவிக்காமல் அது சொன்னபடி கேட்டு நடந்தால் தான் பாட்டு செம்மையாக நாங்கள் பாடுவது சரி என்று கேட்குறவர்கள் சொல்வார்கள் அதே நேரம் ஸ்ருதியையும் இறக்கி பிடிச்சிட்டு நின்றா தொண்டைக்குள்ள கேட்பதற்கு ஒரு சுகமான ரசிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை அது எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தராது அந்த பாட்டு கேட்குறாக்களால் ரசிக்கப்பட முடியாததாகிவிடும் இப்போ செய்தா எப்படி செய்தா நாங்கள் தொண்டையை இறக்கி பிடிச்சி வச்சுக்கொண்டு பாடினார் அதே நேரம் பாடு பாட்டு கேட்குறாக்கள் 
இது சரி இல்லையே அவ்வளோ நல்லா இல்லை கொஞ்சம் ஒழுங்கு இல்லாமல் இருக்குது கர்நாடிக் மியூசிக் மாதிரி இல்லையே வெஸ்டர்ன் மியூசிக் எல்லாம் கலந்த மாதிரி இருக்குது இப்படி எல்லாம் சொல்லி விடுவார்கள் தாளத்தை இறுக்கினாங்கள் பிடிச்சு போட்டு பாடாமல் விட்டார் அப்போ ஸ்ருதியினுடைய இலக்கத்தையும் விட்டு கொடுப்பு நிலையையும் தாளத்தினுடைய இறுக்கத்தையும் நாங்கள் கடைப்பிடித்தால் தான் எங்கட பாட்டு நல்லா இருக்கு என்று கேட்கின்றவர்கள் ரசிக்க முடியும் எஸ் அப்போ இப்போ ஒன் ஒன் அந்த கட்டாயம் செய்வோம் முண்டி இல்லை இப்போ இந்த எங்களுக்கு அந்த மட்டும் வருது இல்லை மாஸ்டர் என்ன செய்யலாம் செய்து செய்து பார்க்குறோம் அது வருது இல்லை என்று இதுக்கெல்லாம் வழி தேடி தெரிய தேவையில்லை அது வராட்டி பரவாயில்ல அது உங்களுக்கு செய்து காட்டுறது நான் இப்படி மனதுக்குள்ளே நினைக்கிறேன் நீங்களும் அப்படி நினைச்சுத்தான் ஒரு எல்லையில் கொண்டு போய் தான் இதை நிப்பாட்டணும் ஏதோ ஒரு எல்லை ஒரே அளவு எல்லையில் நிப்பாட்டி கொண்டே இருக்கணும் ஒரே அளவு தூரத்தில் அப்போ தான் சமமான நேர கட்டுப்பாட்டோடு தாளம் போடப்படும் பாட்டும் அந்த தாளத்துக்கு கட்டுப்பட்டு செல்லும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அல்லது ஒன் 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 அது அதுக்கு பிறகு என்ன செய்தோம் ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு பேந்து ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் எஸ் இப்போ இதையே வேகத்தை மாற்றி மாற்றி செய்ய எங்களால் முடிய வேண்டும் என்று ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தோம் அப்போ இப்போ வேகத்தை கூட்டுவோம் அப்படி வான் 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 இது சுகமாக இருக்கே ஏன் சுகமாக இருக்கு இப்போ தானே ஒன் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கிறான் இனி ஒன் டூ அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லிக்கல இது கஷ்டமானதாக மாதிரி தெரியும் இதுக்கு முதல் சொன்னது ஒன் சொல்லிக்கல ரொம்ப ஸ்லோவாக சொன்ன போது கஷ்டம் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்பீடப் பண்ணி கொண்டு போகிற போது சுகம் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த ஆரம்பிக்கிறது சுகம் மாதிரி தெரியும் பிறகு ஆக ஸ்பீடாக கேட்கல கஷ்டம் மாதிரி தெரியும் இதில் இருந்து என்ன எங்களுக்கு புரியுதுன்னா எங்களுக்கு உள்ளே பிறக்கும் போதிலிருந்தே ஒரு எல்லை உண்டு இவ்வளவு ஸ்லோவாண்டா எங்களால் சரியாக செய்ய முடியும் இவ்வளோ ஸ்பீடாண்டா சரியாக எங்களால் சும்மா அப்படி தட்டுறதுல பயன் இல்லை ஒழுங்காக ஒரே வேகத்தில் தட்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதனை எத்தனை என்று எங்களோட மூளையால் கவனித்து கவனித்து எண்ணக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதெல்லாம் செய்தால் தான் நாங்கள் இப்படி தட்ட எங்களால் ஏழுமன்றது அர்த்தம் இப்போ ஒரு மொழி படிக்கும்போது சொல்வார்கள் ஆங்கிலம் படிக்கும்போது சொல்வார்கள் உங்களுக்கு ஆங்கிலம் இதிலே ஒகபுலரி இந்த இந்த சொற்கள் தெரியும் அப்படின்றா அந்த சொற்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரிஞ்சு பயன் இல்லை சரி ஸ்பெல்லிங் தெரியாமல் ப்ரொனன்சியேஷன் மட்டும் அதாவது உச்சரிக்க மட்டும் தெரிந்தாலும் பயன் இல்லை அந்த ஒரு சொல் எங்களுக்கு புதுசாக ஆங்கிலத்திலே கற்றுக்கொண்டோம் அப்படி என்றால் உண்மையில் கற்றுக்கொண்டோம் என்று நாங்கள் சொல்ல வேணும் என்றால் நான் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் படித்த மாதிரி இல்லாமல் கற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்ல நாங்கள் துணிந்து சொல்ல வேண்டும் அது உண்மைதான் என்று நாங்கள் நம்பி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு சொல்லை புதிதாக கற்றுக்கொள்ள கொ ஒரு தெரிய தெரிய வரும்போது ஒரு சொல் எங்களுக்கு அந்த சொல்லினுடைய ப்ரனன்சியேஷன் தெரியணும் உச்சரிப்பு அந்த சொல்லினுடைய எழுதும் முறை தெரிய வேண்டும் உச்சரிப்பு வேறையாகவும் எழுதுகின்ற முறை வேறையாகவும் எத்தனையோ சொற்கள் எல்லா மொழிகளிலும் உண்டு உதாரணத்துக்கு வெல் சிம்பிளாக காகம் பார்த்தீங்கள்ண்டால் நாங்கள் இவ்வளோ நாள் நினைச்சு கொண்டு வந்திருப்போம் காகம் நாங்கள் எழுதின மாதிரி தானே வாசிக்கிறோம் வேண்டி இல்லை காணா உங்களுக்கு தமிழ் எங்களுக்கு எழுத்துக்கள் படிப்பீங்க போது எப்படி படிப்பித்தார்கள் காணா காணா என்ன கா கா அப்போ காகம் அப்படி எழுதுகிறோம் காவன்னா காணா உம்மன்னா அப்போ நாங்கள் காக்கம் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்க வேணும் எழுத்தின்படி எழுந்த எழுத்துக்குரிய உண்மையான உச்சரிப்பின்படி நாங்கள் அந்த சொல்லை உச்சரிக்கிறோம் என்றால் காக்கம் என்று சொல்லியிருக்கணும் அப்படி சொல்கிறோமா இல்லை காகம் அப்போ ரெண்டுமே காதான் 
காவன்னா கானா ரெண்டும் காணா தானே அது ரெண்டுலேயும் காணா தான் இருக்கு ஆனால் கா என்றோம் அடுத்த கானாவ ஹ என்றோம் காஹம் அப்போ கே ஏ ஹெச்ஏ எம் காஹம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இருந்தாலும் தமிழில் எங்கள்கிட்ட அந்த ஹ எழுதுறதுக்கு இருநூற்றி நாற்பத்தேழு எழுத்துக்களுக்குள்ளே ஒரு எழுத்து கிடையாது இருநூற்றி நாற்பத்தேழு எழுத்து இருக்கு ஆனால் ஹ கா ஹம் அண்ட் ஹாவை எழுதுறதுக்கு ஒரு எழுத்து தமிழிலே கிடையாது இருநூற்றி நாற்பத்தேழுக்குள்ளே கிடையாது சயன்ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து இப்போ இந்த நிறைய போராட்டம் செய்து அதை எடுக்கக்கூடாது அது தமிழ் எழுத்து அல்ல என்றெல்லாம் பலர் போராட்ட அந்த போராட்டத்தின் மத்தியில் நாங்கள் அந்த சமஸ்கிருத எழுத்தை வானா போட்டு இப்படி இப்படி ரானா மாதிரி போட்டு எழுத்துவார்கள் அதை எடுத்து அதான் ஹ என்று சொல்லி வைத்திருக்கின்றோம் ஆனால் எழுதும்போது காகம் எப்படி எழுதுவோம் காவன்னா அந்த வடமொழி சமஸ்கிருத ஹானா போட்டு இம்மன்னா சொல்லுவோமோ எழுதமோ எழுதுவோமோ எழுத மாட்டோம் சொல்லியக்குள்ள காஹம் அப்படின்றோம் ஆகவே இந்த கா ஹம் எப்படி நாங்கள் வித்தியாசமாக சொல்கிறோமோ அப்படி இங்கிலீஷில் கூட எல்லா மொழிகளிலும் நாங்கள் என் எஸ் யுஎன் சன் எஸ் யு என் சன் ஆனா எஸ் யு பிஇஆர் சூப்பர் எஸ் யு பி பிஇஆர் சப்பர் அப்ப அதுக்குள்ளேயே எவ்வளவு வித்தியாசம் எஸ் யு பிஇஆர் சூப்பர் எஸ் யு பி பிஇஆர் சப்பர் எஸ் யு என் சன் சுன் என்ன நாங்கள் சொல்றதில்லை அப்ப அந்த இங்கிலீஷ்லேயும் இப்படி பிரச்சனை இருக்குது அப்ப எந்த ஒரு எழுத்தையும் எந்த ஒரு சொல்லையும் நாங்கள் கற்க வேண்டும் என்றால் அதில் பல அம்சங்களை கற்றபின் தான் அது எங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்ல முடியும் அப்போ ஒரு சொல்லை நாங்கள் ஒரு மொழியிலிருந்து புதுசாக கற்றுக்கொண்டோம் என்று தலை நிமிந்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த சொல்லிண்ட உச்சரிப்பு தெரிய வேணும் ப்ரனன்சியேஷன் அந்த சொல்லிண்ட எழுத்துக்கள் தெரிய வேண்டும் என்னென்ன எழுத்துக்கள் வருகிறது அதுக்கு பிறகு அந்த எழுத்துக்களை அந்த ஆர்டரில் எழுதுவதற்கு தெரிய வேண்டும் எழுத்துக்கள் தெரிகிறது வேற எழுதுகிற எழுத தெரிகிறது வேற ரெண்டும் வேற எழுத்துக்கள் தெரிஞ்சு எழுத தெரியாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ ஒரு ஒரு மூன்று வயசு பிள்ளையிட்ட அஞ்சு வயசு பிள்ளையிட்ட எஸ் அஞ்சு வயசு பிள்ளையிட்ட ஒரு புது சொல்ல சொல்கிறான் புது சொல்ல சொல்லிட்டு அதிக ஸ்பெல்லிங்கை சொல்லி கொடுக்குறான் அந்த பிள்ளை சொல்ல சொல்லும் அந்த ஸ்பெல்லிங்கையும் சொல்லும் ஆனால் அந்த ஸ்பெல்லிங்கே அப்படியே அந்த ஓடருக்கு நாங்கள் எழுதி காட்டி அதை பார்த்து எழுதலாம் பிள்ளை ஆனால் நாங்கள் எழுதி காட்டாமல் ஒரு புது சொல்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு அதிக உச்சரிப்பையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு அதில் வார என்னென்ன எழுத்துக்கள் என்னும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இதை இப்போ எழுதி காட்டுங்க பாப்பா மண்டு கேட்டால் அந்த பிள்ளைக்கு எழுதுகின்ற ஆற்றல் வளர்ந்திருக்காது இதிலேருந்து என்ன தெரியுது ஒரு சொல்லை என்னென்ன எழுத்துக்கள் அந்த சொல்லில் இருக்கின்றன என்று நாங்கள் வாயால் திருப்பி சொல்லி காட்டுவது வேறு அந்த எழுத்துக்களை கோர்த்து ஒழுங்காக இது அது கடத்த அது கடத்தது என்று எழுதி காட்டுவது என்பது இன்னொரு திறமை அந்த திறமையும் நாங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சொல்லு அந்த படிக்க அப்போ ஒரு சொல்லை நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட வேண்டாம் உண்டு எங்களுக்கு உச்சரிக்க தெரிய வேண்டும் ப்ரனன்சியேஷன் ரெண்டு அதில் என்னென்ன எழுத்துக்கள் வருகின்றன என்று தெரிய வேண்டும் மூன்று அந்த எழுத்துக்களை ஒழுங்காக அதே ஒழு அடுக்கில் அடுக்கி அதை அதை மாறாமல் ஒரு எழுத்த முன்னுக்கு பின்னுக்கு படாமல் எழுத தெரிய வேண்டும் உச்சரிக்க தெரிய வேண்டும் என்னென்ன எழுத்துக்கள் என்று தெரிய வேண்டும் எழுத தெரிய வேண்டும் அந்த வேண்டும் அந்த ஒழுங்கிலே அந்த சொல்லினை அந்த சொல்லின் அர்த்தம் தெரிய வேண்டும் அது மட்டும் இல்லை இன்னொன்றுள்ளது அந்த சொல்லை என்னென்ன வசனங்களிலே எப்படி எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்று தெரிய வேண்டும் ஏன இந்த ஒரே சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தில் இருபது பொருள்கள் உள்ள சொற்கள் கூட இருக்கு இருபது வேற வேற அர்த்தங்களை கொடுக்கும் வேற வேற விதங்க வேற வேற வசனங்களிலே ப பயன்படுத்தப்படுகின்ற போது இருந்தாலும் அது ஒரே ஒரு சொல்லுத்தான் அப்படியான சொற்கள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமல்ல தமிழில் மட்டுமல்ல எல்லா மொழிகளிலும் உள்ளன பாருங்கோ இருநூற்றி நாற்பத்தேழு எழுத்து இருக்குது அப்போ எத்தனை சொற்களை உருவாக்கலாம் அப்படி இருந்தும் கூட சில சொற்களை நாங்கள் 
ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அர்த்தங்களில் பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் ஒரு இசையை கற்றுக்கொள்ளுகின்ற போதும் இந்த ஐந்து விடயங்கள் இசை என்பதும் ஒரு மொழி அதுக்குள்ளேயும் இருக்கும் அவற்றை அவ்வாறே தெரிந்து கொண்ட பின் தான் நாங்கள் அந்த விடயத்தை கற்றுக்கொண்டோம் என்று நெஞ்சு நிமிர்த்தி கூற முடியும் எஸ் இப்ப அடுத்தது இது நீங்க என்னோட சேர்ந்து செய்து பார்த்துட்டு நான் செய்து முடித்ததுக்கு பிறகு நீங்க செய்து பார்க்கறதுக்காண்டி தான் இப்ப நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்தது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இனி ஸ்பீடை கூட்டி தொடங்கப்போ ஒன் 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 டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்னோட சேர்ந்து செய்து பார்த்துருப்பீங்கள் இப்போ நீங்களா செய்து பார்க்க போறீங்கள் இதை போஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்களா செய்து பார்த்துட்டு பேந்து இதை வீடியோவை தொடர்ந்து ஓட விட வேண்டும் அப்போ தான் நீங்களா தனியாக செய்து பார்க்காம என்னோட மட்டும் செய்து பார்த்துட்டு அது பிறகு செய்து பார்ப்போம் ஒருபோதும் நீங்கள் செய்து பார்க்க மாட்டீங்களா அதுக்கு பிறகு இப்போவே லெசன் நட கேட்கல செய்தாலும் உண்டு அடுத்தது இன்னும் ஸ்பீடை கூட்டி வான் 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 இப்படி வேகமாக தட்டுறமேனுட்டு இந்த இந்த லொக்கை வந்து போடாமல் இதை ஈஸியாக அதை பற்றி மறந்துருக்கக்கூடாது வான் 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 ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை கூட ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ இப்படியெல்லாம் செல்லக்கூடாது ஒழுங்காக அந்த வேகத்துக்கு அப்போ எனக்கு வாயில் வருது இல்லை எனக்கு தாய்மொழி தமிழாக இருந்தாலும் நான் வந்து இப்போ ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிறேன் எனக்கு இப்போ தாய்மொழி மாதிரி தமிழ் இல்லை தமிழும் செகண்ட் லாங்குவேஜ் மாதிரி இருக்குது இங்கிலீஷும் எனக்கு ரெண்டாவது லாங்குவேஜ் செகண்ட் லாங்குவேஜ் மாதிரி இருக்குது டச் அல்லது ஃப்ரெஞ்ச் தான் எனக்கு என்னுடைய தாய்மொழி மாதிரி சரளமாக எனக்கு வாயில் வரும் ரைட் பரவாயில்லை எங்கே நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சில் சொல்லி பாருங்கோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தானே அல்லது டச்சில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த வகுத்துக்கு சொல்லி பாருங்கோ அப்போவும் உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியும் மொழியிலால மொழியால் பிரச்சனை வேறு இல்லை இங்கிலீஷில் சொல்கிறதாலையோ தமிழில் ஒன்றன் முன்னால் சொல்கிறதாலையோ உங்களுக்கு அந்த வேகமாக சொல்ல முடியாமல் இல்லை வேகமாக உங்களோட மூளைக்குள்ளே அதை ஒழுங்குபடுத்தி அந்த நாளையும் அவ்வளோ வேகமாக யோசிக்கின்ற திறமை நாங்கள் இப்படி செய்ய செய்ய தான் வளரும் அப்போ திரும்ப திரும்ப செய்து பார்க்க பார்க்க அந்த அந்த வேகமாக மூளைக்குள்ளே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை யோசிக்கிறது கூட ஒரு திறமை அது வளர்த்து கொள்ளவன் அது வளர்ந்தாத்தான் நாங்கள் வேகமான பாடல்களை பாட முடியும் அப்போ வேகமான பாடல்களை நாங்கள் பைலா பாட்டுகளை சரியாகத்தானே பாடுறோம்னு நாங்கள் நினைப்போம் ஆனால் அதுக்குள்ளே எத்தனையோ தாளம் இழுக்கிறது ஓடுறது இப்படி வந்து தவறுகளை நாங்கள் விட்டுத்தான் பாடிட்டு அந்த தவறு எங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறதால எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது எங்களுக்கு எங்களோட மூளைக்குள்ளே அது பற்றிய சரியான அறிவு இருக்குண்ட அனுபவ அறிவு நாங்கள வாய்ப்பில் விடுற போது பிள விட்டுட்டோம் என்று நாங்களே சொல்லுவோம் எங்களோட மூளைக்குள்ள அதை பற்றி ஒரு தெளிவான அறிவு இதுதான் சரி என்றது இல்லை என்றால் நாங்கள் செய்கிறது இல்லாமல் எங்களுக்கு சரி மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னொருவர் தப் தவறு என்று சொல்கிற போதும் என்ன தவறு என்று விளங்காது ஒரு தவறு என்று சொல்லுகிறார் அப்போ சரிப்படுத்தி விடட்டும் என்று தோணும் தோன்றுமே ஒழிய ஓ தவறு தான் நம்மள விட்டுட்டேன்னு சரி பண்ணவனு நான் அப்படின்னு தோன்றாது எல்லாருக்கும் எல்லா பாடமும் அப்படித்தான் புதுசாக படிக்கின்ற போது எங்களுக்கு முதலிலே நாங்கள் விடுறது தவறு என்று விளங்காது தாராளமாக பயம் இளங்கன்று பயமறியாது என்றேன் சொன்னார்கள் இளங்கன்றுக்கு அனுபவம் இருக்காது அனுபவம் இல்லாத போது அனுபவம் என்றால் என்ன அனுபவம் என்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்றா ஏதாவது செய்ய நாங்கள் முயற்சி செய்து மற்றவர்களிட்ட அடி வாங்கி கொள்கிறது அல்ல மற்றவர்கள் நாங்கள் செய்கிறது சரியில்லை என்று சொல்கிறது அது வரைக்கும் எங்களுக்கு அனுபவம் வராது மற்றவர்களால் எங்களுக்கு துன்பம் வராவிட்டால் நாங்கள் ஒரு ஒன்றை செய்ய நினைக்கிற போது 
மற்றவர்களா மற்றவர்கள் நீங்கள் செய்கிறது தப்பு இது சரியில்லை என்று சொல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு அனுபவமே வராது அனுபவம் வராட்டி நாங்கள் அதான் குழந்தை பிள்ளையாகவே இருப்போம் வளர்ந்தும் குழந்தை பிள்ளையாகவே இருப்போம் அப்படின்னா அனுபவம் வராட்டி அனுபவம் இப்போவரும் நாங்கள் ஏதாவது செய்து மற்றவர்கள்ட்ட வாங்கி கட்டும்போது அடி பேச்சு முறைப்பு அல்லது ஏதாவது குழப்படி செய்து போட்டு இன்றைக்கு உனக்கு இது இல்லை வாங்கி தர மாட்டோம் என்று அப்பா சொல்கிற போது இதெல்லாம் அனுபவம் இதனாலே வரும் எல்லாமே சுமூதாக நல்லா போய்க்கணும் தான் அனுபவமே வராது அனுபவத்தை நாங்கள் அடைய முடியாது அந்த விஷயத்தில் அப்போ அப்படி இளங்கன்று அனுபவத்தை அடைந்திருக்காதேன் சின்ன பிள்ளை என்னட்டு அதை செய்கிற எல்லாருக்கும் எல்லாரும் சிரித்து கொண்டிருப்பேன் நீங்கள் குழந்த பப்பாவாக இருந்தபோது பெட்டில் உங்களோட பேம்பர்ஸ் என்ன நினைச்சு போட்டிங்களா யாராவது உங்களுக்கு அடிக்கிறவையோ இல்லை சிரித்து கொண்டு சந்தோஷப்பட்டு உங்களை இன்னும் அளவிடாமல் தடவி பாதுகாத்து கொண்டாந்து மாற்றி தாங்களே அதை தோய்ச்சி போடுவேன் இப்போ நீங்கள் அப்படி செய்வீங்கண்டா நல்ல அடி விழும் இதோட என்ன மெத்தையோட சேர்த்து புரட்டி நிலத்தில் போட்டுட்டு நீயே கொண்டே கழுவு வேணும் பேச்சு விடும் அப்போ இளங்கன்று ஏன் பயம் அறியாது இளங்கன்றுக்கு அனுபவங்கள் இல்லை இளங்கன்றுக்கு ஏன் அனுபவங்கள் கிடைக்கவில்லை அது என்ன செய்தாலும் சின்ன பிள்ளை எல்லாரும் சிரித்து கொண்டு அது அந்த பிள்ளை செய்கிறதை அனுமதிக்கின்றார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார்கள் அது செய்கிறதுனாலே வருகின்ற நஷ்டங்களை தாங்களே பொறுப்பேற்று கொண்டு அதை சரி பண்ணி கொள்கிறார்கள் நஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் வாரதில்லாத்தையும் தாங்களே ஒரு சின்ன பிள்ளையாக இருக்க கேட்கல கிளாஸை தூக்கி கை நடுங்கி போட்டு உடைச்சிடுச்சு உடனே அந்த கிளாஸுக்கு செலவழித்து வாங்கினதார் அம்மா அல்லது அப்பா அதை ஆற்ற கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு போய் தன்னை மேலதிகாரி கீழே இடி வாங்கி அடி வாங்கி லீவு கேட்டால் தர முடியாதுன்னு சொல்லி இப்படி மேலதிகாரி சொல்ல சொல்ல எல்லாத்துக்கும் தலையை குனிஞ்சோன்னு இன்றைக்கி மகளின் பர்த்டே இல்லை போயலாம் அது இங்கே வேலை இருக்குது இன்றைக்கு ஒய்ஃபின்ட என்ன இன்றைக்கு எங்கட கல்யாண நாள் என்னுடைய தான் ஒய்ஃபின்டையும் போகையலாது இங்கே வேலை அதை விட முக்கியம் என்று இத்தனை துன்பங்களுக்குள்ளேயும் அப்பா உழைச்சு கொண்டு வந்த காசு அந்த கண்ணாடி கோவலை வாங்குறதுலே இருக்குது அந்த கண்ணாடி கோவலைக்குள்ளே இருக்குது அதை நாங்கள் குழந்தையாக இருக்கிற போது தூக்க எங்களால் இயலாதுன்றதும் எங்களுக்கு தெரியாது ஏன் அனுபவம் அதிலும் இல்லை எனது ஒன்றை தூக்கி அது விழுந்து உடைஞ்சு அதுக்கு பிறகு அது எங்களுக்கு குத்தி ரத்தம் வந்து அல்லது நாங்கள் உழைச்ச உழைப்பிலிருந்து அந்த கூவலை என்ற காசு போயிருந்தா அதுக்கு பேர் அனுபவம் வந்திருக்கும் நஷ்டம் வரவில்லை எங்களுக்கு கஷ்டம் வரவில்லை அதனபடியே அனுபவம் வந்திருக்கவில்லை இப்போ தூக்கி கிளாஸை தூக்கிட்டு உடைச்சிட்டா வீம்பு கூடைக்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த காசு இது உடைச்சதுக்கு எவ்வளவு செலவாகி இருக்கோ அது வாங்கிறதுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அவ்வளவு உனக்கு அடுத்த முறை நீ கேட்குற போது நாங்கள் விளையாட்டு சாமான் வாங்குறதுலேருந்து கழித்து தான் வாங்கி தாரது இப்படி இந்த தண்டனைகள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இழப்புகள் நஷ்டங்கள் வேதனைகள் இவை தான் அனுபவங்கள் அவை வராட்டி அனுபவமே இல்லை ஆகவே உங்களுக்கு நீங்கள் செய்கிறது சரி மாதிரி தெரியும் நீங்கள் கட்டாயம் குழந்த பிள்ளையாக இருக்கணும் இல்லை இந்த வகுப்பு கேட்குற இந்த வகுப்பில் படிக்கின்றவர்கள் எத்தனை ஐம்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் குழ நான் குழந்தையா அனுபவம் இல்லாதவளா என்றெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது இசை ஒரு விஷயத்தை புதுதாக கற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த விடயத்தில் நீங்கள் அந்த விஷயத்தை இதுக்கு முந்தி செய்து பார்த்து அதை மற்றவர்கள் யாரோ தப்பு என்று சொல்கிற போது யாராவது மூத்தை சுழிக்கிற போது நீங்கள் பாடைக்குள்ள அதனாலே வந்த வேதனை இழப்பு நஷ்டம் இவற்றினாலே மனம் வாடி அல்லது எங்கள்ட உடம்பு வாடி அடி வாங்கி நொந்து இப்படி ஏதாவது துன்பங்கள் எங்களுக்கு வந்திருக்காட்டி எங்களுக்கு அனுபவமே இல்லை என்று அர்த்தம் அப்படி எங்களுக்கு அனுபவம் இல்லை என்றால் அப்படி அனுபவம் இல்லாத போது நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த எங்களுக்கு உள்ளுக்கு எது சரி என்பது உள்ளுக்கு பதிவிலே இருக்காது மூளைக்குள்ளே அப்போ நாங்கள் செய்கிறதெல்லாம் சரியாகவே தோன்றும் எங்களுக்கு ஆகவே என்ன செய்து பார்க்க போகிறீங்கள் இப்படி திரும்ப திரும்ப செய்து செய்து நான் கிளாஸ் முடித்த பிறகும் செய்து பார்த்து பார்த்து அதனை சரி பார்த்து நீங்கள் இப்படி 
இத ஸ்மூதா போகணும் என்ன அது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் எப்படி படிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் இப்படி எல்லாம் வருதுன்றா வரும் ஆரம்பத்திலே அதை சரியாக்க வேண்டும் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை சரியாக்கி நாங்கள் நல்லா பாடுறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு நிறைய தொடர்புகள் நிச்சயமாக உண்டு இந்த பயிற்சியை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நீங்கள் நல்லா பாடணும் என்று ஆசைப்பட்டால் சினிமா பாட்டை பாடணும் என்று ஆசைப்பட்டால் கூட இந்த பயிற்சி வேண்டுமே வேண்டும் இல்லை என்று ஒருபோதும் மறக்க முடியாது நல்ல ஸ்லோவாக சொல்கிறதுக்கும் நிறைய திறமை வேண்டும் இன்னொரு முறை நாங்கள் கற்றிருக்கின்றோம் அடி முடி தேடிய வரலாறு அண்டு சிவனினுடைய அடியை தேடி கிருஷ்ணர் பிரா அதாவது திருமால் என்று சொல்லப்படுபவர் கண்ணன் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் அவர் மேலே முடியை தேடி பிரம்மா எங்களை படைத்தவர் என்று சொல்கிறோம் ரெண்டு பேரும் போய் நாம் ரெண்டு பேரும் திரும்பி பழையபடி மேலே போனவர் திரும்பி வரர் ஐயோ காண முடியுதில்லை போய்கொண்டே இருக்குது அடியை தேடி போனவரும் திரும்பி வரார் காண முடியுதில்லை போய்கொண்டே இருக்குது வந்து சந்தித்து கடவுளை கும்பிடினம் நிச்சயமாக உனக்கு முடியும் இல்லை அடியும் இல்லை அது மாதிரிதான் கல்வி என்பது மியூசிக் மட்டும் இல்லை எல்லாமே ரொம்ப வேகமாக செய்தாலும் எங்களால் முடியாது ரொம்ப ஸ்லோவாக செய்தாலும் முடியாது நடுவுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஸ்பீடை தான் எங்களால் செய்ய முடியும் அந்த ஸ்பீடை கொஞ்சம் எல்லையை விரிவாக்க முடியும் அதுக்கு தான் இந்த பயிற்சியை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ ரொம்ப ஸ்லோவாக அதுவும் செய்கிறதுக்கு அந்த எல்லை விரிவடையும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணினா வான் 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 டு வான் டு வான் டு வான் டு வான் டு த்ரீ ஃபோர் வான் டு த்ரீ ஃபோர் வான் டு த்ரீ ஃபோர் வான் டு த்ரீ ஃபோர் வான் இப்போ இன்னும் ஒரு பயிற்சி அதாவது ஒன் செய்துட்டோம் டூ செய்துட்டோம் ஃபோர் செய்துட்டோம் ஃபோர் இன்ட டபுள் எயிட் அதையும் செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சியை இன்றைக்கு தொடங்கி பார்ப்போம் முடியுதா எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முடியுது என்று அவ்வளவு நிதானமாக ஒன்னில் இருந்தே எங்களோட மனதுக்குள்ளுக்கு அந்த வேகம் இருக்க வேண்டும் எங்களோட மனதை விட்டு அந்த வேகம் போகக்கூடாது மறந்து போகக்கூடாது அந்த வேகம் மறந்து போகக்கூடாதுன்னா என்ன ஒரு தட்டுக்கும் இன்னொரு தட்டுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற அந்த இவ்வளவு நேரத்தில் ரெண்டாவது தட்டினாம் என்ன அந்த கன பொழுது அவ்வளவும் எங்களோட ம மனதுக்குள்ளே மைண்டுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகி வச்சு கொண்டு இருக்கணும் அவ்வளோத்தையும் அப்போ சொல்லி முடிகிற வரைக்கும் அதான் ஃபோக்கஸிங் என்றது அந்த ஃபோக்கஸ் மாறக்கூடாது மன ஒருமைப்பாடு அது மாறாமல் இருக்க வேண்டும் கன்சன்ட்ரேஷன் பவர்னு இதை தான் சொல்கிற வேறு எதுவும் இல்லை இதை செய்கிறதால அப்போ என்ன செய்யும் கன்சன்ட்ரேஷன் பவர் கூடும் கூடிக்கொண்டே செல்லும் அப்போ ஐக்கியூ கூடும் வான் ஏன் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
ആഹാവേ അന്ത് എല്ലേ കൊള്ളനുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ചെയ്യക്കൂടാ ഇപ്പോൾ സുഹമാരിയിരിക്കും അങ്ങാലെ തുടർന്ന് പോഹ പോഹ കഷ്ടത്തെ കൊടുക്കും അതാ മുറയൽ മെത്തഡോളജി മെത്തഡോളജി എന്നത് തന്നെ ഇറൈവനങ്ങൾ മൂളയെ പടയ്ത്ത് വിട്ട വെറയറയെ തെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽക്കുള്ളേ നിന്ന് ഏർപ്പെടുവതൊക്കെ പേർതാൻ മെത്തഡോളജി മുറയ ആഹവേ അടുത്ത വകുപ്പിൽ മീണ്ടും ഉങ്ങളെ സന്ധിക്കും വരെ അൻപുടൻ വണക്കം കൂറി ഇവിടെ വരുവത് ഉങ്കൾ ഡോക്ടർ ദർശനൻ